nakita ko nga pala ang iyong nobyo. May kasama siyang uh, babae. At balita ko pa ay magkasama sila sa iisang bubongo. Balang araw, Miss Clay. Uunlad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aaral ang lahat ng mga kabataan dito ang magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Pilipinas. Maria Clara Infantes? Kumalma ka. Hindi ko na kaya. I'm falling apart. I'm falling in love. Mari mo bang kwento ngayong panaginip, Basilio? <coughs> Bakit ka tumatahang si Basilio? Dahil panaginip lang po yun. Hindi totoo. Patuwag din yun sa anong maging totoo. May ihahatid lang po akong sulat, isang imbitasyon mula sa aking kinakapatid. Isang tanghalian, mama. Isama ang aking pinsa. Ikaw po ba yun, Binibini? <laughs> Oo, magpinsan nga kami. Si Basilio lamang po umuwi kagabi. Naiwan daw po dito si Crispy. Tumakas din. Pinapunta pa nga ako ng kuha kaninang madaling araw sa kwaktel. Baka ipagbigay alam sa mga gwardiya sibil. Basilio! Elina Risti! Huwag ka mawawala ng pag-asa, ha? Uuwi ang mga anak mo. Nasaan ang salaping dinala sa iyo ng iyong mga anak? Mahirap kami pero hindi kami magdanakaw! Mahirap kang ang paslupa ka! Paslupa <laughs> pala! Walang respeto! Pastos! Che! Manahimik ka nga! Pagputokan mo na yan para tumigil! Hindi yung kasama sa pinag-uuto sa atin. Ayaw mo ha! Tama na! Tama na! Tama na! Binibini, Clay. Hindi na po tayo maglalaban, hindi ba? Sisa. Sukat po ako. Sandali. Tumingin ka sa mga mata ko. Please. Utak na loob, huwag na huwag kang sasama sa kanila. Kapag nanglaban ako, o papahama ka. Wala na akong kawala. Wala na akong dapat ipaglaban. Wala na tayong dapat ipaglapas. Wala muna sa ngayon. Mga gino, huwag pa kayo usap na mamang po. Sana po hayaan ninyo ako mauna ng bagya. Sana huwag din naman po ako pangkaitan ng kahit konting iya. O siya, ngunit subukan mo kaming takasan at ikaw ay tunay na malilintikan sa amin. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Anger? Crisos Sumoy Barra, mi amigo! Ano nangyayari sa'yo? Tila ikaw ang nagpastol ang iyong mga kalabaw kaling ng umaga. Ganyan mo na ba ipipisinta ang iyong sarili sa La Juntra El Tribunal mamaya? Masyado pa silang bata, Fidel. Sino, amigo? Ang dalawang magkapatid na sa Kristan. Marami pa silang mga pangarap. Ngunit ang mga yun ay maaaring maglaho na parang bula. Dahil sila ay napagbintangan. Ang mga tumakas dahil nagnako sa kura. Amigo, balitang balita ngayon dito sa bayan. Todas mentiras! Ang lahat ng iyan ay pawang paninirang puri lamang. Walang pinagkaiba. 
nung inakusahan nila ng kasinungalingan ng aking ama noon. Amigo, pahingi lang pa umanhin. Ngunit uh, hindi ko na mawari kung ikaw ay pinagpapawisan o tumatangis. Kailan mo na ito, Clay? Bakit ka affected? Eh, hindi naman to totoo. Imagination lang lahat to ni Jose Rizal. Characters lang sila sa isang novela. Invento lang sila. Katang isip lang. <laughs> Pero bakit ang sangin? Sina sarili. Algen po dia berde. Tinitingala ang pamilya mo rito. Tinitingala. Kaya ba namatay na lamang ang aking ama? Walang kalaban-laban. Then, mayaman ka man o mahirap sa bayan ito, hindi ka pa rin nanalo sa mga naghahari-hariya. Amigo, huwag ka magpasa ako sa sakit at galit. Nakakasira yan sa mga gandang pangarap mo para sa San Diego. Ang pangarap ng ama mo na siyang itutuloy mo. Ang pangarap ko ay makapag-aral ang mga bata, Fidel. Insulares, insulares, mestizo man o sila man ay mga tinatawag na indyo. Nais nice kong makapag-aral ang dalawang batang sa kastan, Fidel. Hindi hayaang pagbintangan lamang silang magnanakaw o mawalay sa kanilang ina. Hulus dili ka, kaibigan. Sakali mang napahamak yung dalawang bata niya. Hindi ba marami pa rin bata dito sa San Diego na iyong masasagip? Por favor, amigo. paghabulin sa'yo. Walang makakakita o makakarinig sa atin dito. Oh, bakit mukhang stress ka, Miss Maria Clara Impantes? Huh? Ako? Stress? Sir, bakit naman ako masistress? Eh, may sinasagip lang naman akong mag-iina habang nakipagbardagulan sa mga Gwardiya Sibil. In the process, yun lang naman. I don't feel any stress right now. Ginusto mo yan, sinabihan na kita, huwag kang makialam. Manood, Manood ka lang! lang. O, oh, memorize mo naman pala eh. Pero hindi mo sinusunod. Ginugulo mo pa. Miss Maria Clara Infantes, sobra na sa conflict ang nobelang ito. Dinadagdaga mo pa. 
Sorry. Sorry, Sir Hal. Pero maraming salamat po sa teaching moment na ito. Dahil dyan, may may isusulat na ako sa lekat na book report mo. Grabe. Ang daming feels ng nobelang ito. Ramdam na ramdam ko ang struggles and dreams nila. Mapapamahal ka sa characters ng nobelang ito para, ano, para lang ipamukha sa'yo ng professor mo na wala ka namang magagawa. Eh kasi nakatakda na ang daloy nito, di ba? Anong klaseng pagtuturo naman to, sir? Oo, so, may papasa niyo na po ba ako? Makaka-graduate na ba ako? Kung basta-basta ko nalang pababayaan yung mag mamatay ang isa sa dalawang sa Kristan, mawalay sa nanay nila. <laughs> Yun po ba ang gusto niyong ituro sa akin? Kaya niyo ako pinasok-pasok sa mundo ng Noli? <laughs> Pagramdam ko na baka walang kwenta kong tao. Wala akong nagawa para matulungan si ate si Isa. Hanggang sa mundo natin, wala akong magawa para matulungan ang nanay ko, kapatid ko. Pati ba naman dito? Kung lagi lang din ganito ang mangyayari, sir, iuwi mo na lang ako. Gusto ko na umuwi. Wala bang paraan para mailipat mo na ako sa last page ng librong to? Ang tamalo, tapusin na natin to, sir. Hirap na hirap na ako eh. Ibalik mo na ako sa atin, iuwi mo na ako. O sige, huwag ka na umiyak. Kung hindi lang ako naiinis ngayon, kung hindi lang ako nagsisisi na dinala kita sa mundong ito para matuto ka. Bakit? Bueno, mayroong pang isang paraan para makauwi ka sa atin nang hindi mo tinatapos ang kwento. Sabi ko na nga. Alauna, medyo na pala. Ilipasan niya ata ako ng gutom para sa pananghalian. Lo siento, amigo, at... Nakain ko ang oras mo nang dahil sa aking mga hinanain. Hayaan mo at magpapahanda ako ng makakain. Don Crisosto mo. Kayo ay may mga hindi inasa ang bisita. Sino? Tuloy po kayo. Ah, isa yata itong sorpresa, Binibini. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Andeng na hindi man ako makadalo sa pananghalian na ibibisitahin pa rin naman kita may maharap na to? Nasabi niya sa akin. Kaya nga kami naan nagdala ng pananghalian ninyo. Gracias. Alina, maupo kayo. Tuloy kayo. Andeng, por favor, pakipasok nga yung mga pagkain. Bueno, nasaan ang iyong prima? Ang aking pinsan. Oo. Oh, Ibarra, maaari naman namin siyang masilayan? Si Miss Clay. Senyor Ibarra. Miss Clay? Oo oh, nga pala. Clay ang ngala ng iyong pinsan. Nasaan na nga ba siya? Galing mo, sir. So, sinasabi nyo, all this time, may ibang paraan para makauwi ako sa atin? Hahayaan mo ba akong magpaliwanag o hindi? Okay, fine. Paano po? 
Pagdating ng ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Blood moon. Sapit ng hating gabi, kailang pumunta ka sa tori ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Ako lang? Mga taga-ibang mundo rin. At ang tunog ng kampana ang mag-uuwi sa'yo sa atin. Pero tandaan mo, kailangan nandun ka sa tore dahil nandun ang portal na mag-uuwi sa'yo. Ano naman pa ang yan, sir? Ang challenging naman. Aakit pa talaga ako sa tore at may pa-portal ka pa, ha? Di ba pwedeng dalian na lang natin? Di ba pwedeng katulad nung dati, makakatulog ako, tapos pagising ko, nakauwi na ako sa'kin? O eh, yun lang ang alam kong pasikot-sikot at kunting uh, malulusutan sa mundong ito. Pero katulad mo, wala rin akong kapangyarihan para baguhin pa ang kapalaran nila. Pero sure shot na to, sir. Pag sinunod ko lahat ang sinabi niyo, makakauwi na ako sa amin. Wala nang balikan. Wala nang balikan. Wala nang cuts o hidden charges. Mukhang biglang nag-aalangan ka. Naninigurado lang po. Pwede ka nang makauwi. Makakauwi ka na sa mundo natin. Ang hindi tinatapos ang kwento. Okay ka lang, Miss Infantes. Makakauwi ka na. Kung gusto mo. Yun nga lang. Mabibiting ka nga lang. Dahil hindi mo na masusubaybayan ang magiging kapalaran nila. Hindi. Sige, game na. So, sa ikatlong hating gabi, magkakaroon ng blood moon. Tapos, may maririnig akong tunog ng kampana sa simbahan na ako lang ang makakarinig, tama? Tapos, aakit ako sa tore at nandun yung portal pa uwi sa atin. Okay. Copy. Maaasahan niyo po ako doon. Tapos na ako sa sakit ng mundo nito. Uuwi na ako. Muy bien. Kami ay naiinip na. Nasa na ang babae? Tila itinatago niyo siya. Donde está? Tunay ba siya? Si, si. Nakilala ko ng prima ni Grisosto. Pero lamento, itapsinaros, mga binibini, ngunit wala siya rito. May mga nangyari na hindi ka aya-aya. Que sucedió? Que pasó? Tungkol ba ito doon sa lakad ninyo kanina ng iyong pinsan? Doon sa magkapatid na sakristan? Labis ako nababahala, kaya nais ko sana makibalita. Batid kung wala akong magandang may babalita mula sa aming lakad kanina. Bakit? Ano nangyari? Matagal nang naisulat ang kwento, ang kapalaran nila. Kaya kahit na anong versyon, kahit na anong salin ang gawin mo, o liko o kalikot ang gawin mo sa kwento, iisa pa rin ang nakatakdang wakas nila. Sir, 
Di ba yung three nights pa? Bakit naririnig ko na yung kampana? Di ba usapan natin vlog noon? Kalma. Signal lang yan ng pagtapos ng misa. Maring sa oras na ito, eh, may misa pa para sa patay. Sir, patapos na po ba yung kwento kaya ganito nang kalala yung mga nangyayari? Ha? Wala ka pa nga sa kalahate. Chapter 18 to 19 ka pa lang. Ho? Wala pa sa kalahate? 18 to 19? Oh, nga no, sa pagkakaalala ko parang 64 chapters yung nakita ko sa table of contents ng nobela. So, ibig sabihin may ilalala pa po to, sir? Kabanata kung saan ka ngayon, unti-unting nagpapakita ang mga sintomas ng malubhang sakit ng bayang ito. Isang kanser na masaling mo lang ay manggigising ng kirot at galit na maaaring magpamulat o maglason sa iyong isipan. Bakit kaya siya hinuli ng mga gwardiya si Bill? Inaya ng batang magnanakaw. Masama. Wala kasing matinaw mong mag-aaruga sa mga bata. Mag-isa lang kasi siya. Walang kwentang ina. Hinay! Hinay! Ano mangyayari pagsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispy na tumuwi tayo sa ating dampa, ha? Nay! Nay! Ano mang tibay ng pusong sawi, pero nagmamahal pa rin. Ang dapat suriin ay kung sasapat kaya ito para malunasan ang kanser ng bayang ito. Lalim naman nun, sir. Pero enough nga po ba? Kasi di ba ganun po sa mga teleserye, papahirapan yung bida sa una pero happy ending pa rin. Parang sa huling dalawang linggo. Di po ba ganun? So ganun din po sa novel. Yung nga lang, hindi mo na masusubaybayan ang kahihinat na ng mga mahal mong tauhan dahil iiwanan mo na sila. Uwi ka na. Noong onsensya pa kayo, yung pangit ng kabanding. Sige na, sir. Isang spoiler lang. Ano po bang mangyayari sa kanila? Ano mangyayari kay Ibarra pag nawala na ako? A ang ibig ko sabihin, kay Ibarra at kay Maria Clara sa mga susunod na kabanata. Pwede mo namang basahin ng libro pag uwi mo. O kaya, isearch mo ang uh, mga summary nito sa internet. Gawain mo naman yan, di ba? Oh, kailangan ko nang umalis. Ah, uh, makita na lang tayo pag uwi po. Ah. Pakiusap. Ibigay mo na sa akin ang tatlong gabi mo rito. Huwag mo nang pakialaman ng kwento. Napakarami ng characters dito. Enough to deal with their sickness. Ha? At saka, anong effect nito sa nursing mo? Terminal na po ba, Mr. Torres? Ganun na bang kalala ang sakit ng kwentong to? Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Yeah.
Labano sa India. Ikaw na naman. Hindi po ako manggugol. Kakamustahin ko lang po ang lagay niya. Pag-iingat ka. Baka makasundante at gawin kang kerida ng mga kasama namin. Amigo, kahabag na naman ang iyong puso kapag kayo nagtungo sa kwarte. Gusto ko lamang ang kamustahin ng lagay niya. Ano? At malaman na rin kung nasaan si Miss Clyde. Pero Stardis, ang galang-galang na Alfred. At ano naman ang ginagawa ng uniko iho ng merchante si Senor De Los Reyes sa aking kwarte. Nagkita kayo ni Maria Clara kanina. Maging siya ay nakikiramay sa mag-iina maging sa'yo. Sa akin, bakit sure na ba siyang may na-deads na? Deads? Mayroon ka pa bang balita kay Crispin na hindi ko nalalaman?